வணக்கம் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி முருங்கை கீரை கடையல் கீரைகளின் ராணின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த முருங்கை கீரையை வச்சு ஒரு கடையில் பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நான் வந்து நல்ல துளிராக இருக்கக்கூடிய முருங்கை கீரையாக பார்த்து அதை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மூணு தடவை தண்ணி ஊற்றி அலசிட்டுருக்கேன் இதில் கடைசி தடவை அலசும்போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து அலசிக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து அந்த பூச்சி இருந்தால் ஏதாவது போயிடும் அதுக்கப்புறம் பூ காம்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு காம்பு மசீர் அளவு இருக்கக்கூடிய காம்புகளை சேர்த்துக்கோங்க இதில் நிறைய அயன் கண்டென்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறமா மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு பாசி பயிர் எடுத்திருக்கேன் அதாவது சிறுபருப்பு அப்புறம் வந்து சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் பூண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்காக அதோட ரெண்டு தக்காளி இதுதான் நம்ம கடையில் போட போகிற இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு சொம்பு அதாவது ஐநூறு எம்எல் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இது கூட பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்ச பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பாசி பருப்பு கொஞ்சம் ஊற வச்சு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் இல்லாட்டி வேணால் நீங்கள் குக்கரில் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ பாசி பருப்பு வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கூட நம்ம சேர்க்க வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் குக்கரில் வச்சு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தீங்கன்னா கூட பரவாயில்ல ஆனால் சிறுபருப்பு ரொம்ப குழையாமல் பார்த்துக்கோங்க சிறுபருப்பு ஒரு அரை வேக்காடு இருக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப குழஞ்சிருச்சுன்னா குழம்பு ரொம்ப சேர் மாதிரி ரொம்ப திக்காகிடும் பார்த்திங்கன்னா சிறுபருப்பு வந்து ஒரு அரை வேக்காடு வெந்துருச்சு தக்காளி பாருங்கள் தக்காளி நல்லா குழஞ்சி தோலெல்லாம் நீங்கி வந்திருக்கு இப்போது இது கூட நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க கீரையை சேர்த்துடலாம் முருங்கை கீரையில் அதிக அளவிலான இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது கர்ப்பிணி பெண்கள் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்க வேண்டிய கீரையும் இது தான் பெரும்பாலும் வந்து நம்ம கீரை வந்து அப்படியே கடைஞ்சனால் சுவை இருக்காது நம்ம இந்த மாதிரி பருப்பு சேர்த்து செய்யும்போது அதோட கசப்பு தன்மையும் குறைஞ்சிரும் சுவையும் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கீரை வந்து வாரத்தில் குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு நாளாவது எடுத்துக்கோங்க உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இதே மாதிரி திறந்து வச்சு தான் கீரையை குக் பண்ணணும் கீரையை மூடினிங்கன்னா கீரை வந்து கருத்து போயிடும் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பை அணைச்சிடலாம் அதே மாதிரி கீரையை வந்து இந்த மாதிரி கரண்டியோட பின்பக்கத்தை வச்சு நம்ம கிளறி விடும்போது ஈஸியாக கிளற முடியும் ஏன்னா நம்ம கரண்டியோட அந்த வாய் பகுதி வச்சு க்ளீன் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு அந்த அளவுக்கு புரட்டி விடலாம் வசதியாக இருக்காது இப்போ நான் வந்து கீரை தனியாக தண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ கீரையை தாளித்து விட்டுருவேன் நான் இந்த தடவை கீரையை தாளித்து விட்டுட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மிளகாய் வந்து குழந்தைங்க வாயில் மாட்டக்கூடாதுங்கிறதுனால இப்போ இதில் வந்து கடுகு போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டு அந்த சூடிலே வந்து பெருங்காயம் கொஞ்சமாக மிளகாய் காஞ்ச மிளகாயும் போட்டு தாளிச்சிடலாம் இதை வந்து இப்போ நம்ம கொட்டிக்கலாம் கீரையோடு சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் திரி திரியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்பயே சேர்த்துட்டோன்னாக்கா நமக்கு வந்து அரைக்கும் போதே சீக்கிரம் கலந்துடும் பார்த்திங்கன்னா நான் கீரையை அரைச்சிட்டேன் ரொம்ப மைய அரைக்கல பாருங்கள் ரொம்ப மைய அரைச்சிங்கன்னா சுவையே இருக்காது இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு அரைச்சிக்கோங்க நீங்கள் வந்து சட்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் கூட அழகாக போட்டு கடைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பருப்பு தண்ணியோடு இதை சேர்த்தாச்சு பாருங்கள் எந்த அளவு திக்காக இருக்குன்னு அவ்வளோதாங்க நம்மளோட கீரை கடைகள் தயாராகிடுச்சு நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்கக்கூடிய கீரைகள் எல்லாமே ஃபர்டிலைசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பெஸ்டிசைட்ஸ் அடித்து ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு நாமளும் அதை வந்து காசு கொடுத்து வாங்கிட்டுருக்கோம் ஆனால் நம்ம வீட்டு வாசலையே எந்த ஒரு பூச்சி மருந்தும் அடிக்காமல் நம்ம வளர்க்கக்கூடிய கீரையான முருங்கை கீரையை நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்